。我爸爸给我买了一匹马，我明天可以骑马上学了，真是太开心了。这是我爸爸给我买的宠物兔子，是不是很可爱啊？我爸爸也给我买了宠物小狗，真是好可爱呀、啊，我太喜欢了。小赛罗，你的宠物是什么？我我的宠物是这头野猪。<笑>小赛罗，你想笑死我吗？谁会买野猪当宠物啊？真是太搞笑了！你爸爸是小气鬼吗？是不是穷的连宠物都买不起了？这野猪不会是你爸爸在路边捡来的吧？真是太难看了，一点也不可爱。你快走吧，我们才不要和你的野猪一起玩。小赛罗很难过，没想到大家都不喜欢自己的宠物，人家的宠物都那么可爱，自己的宠物却是一头野猪，真是太丢人了。大家给小赛罗送点小爱心，安慰一下他吧。妈妈，你为什么给我买一头野猪当宠物啊？小伙伴们都笑话我，都不跟我玩了，我太失望了，再也不想待在这个家了。小赛罗赌气离开了家，一个人蹲在角落里哭泣。老大，你快看，这里还有一个小奥特曼，我们把他一起抓走吧。加上这三个小奥特曼，一起就有五个小奥特曼了。你的二货算术是体育老师教的吧？加一起，明明是六个小奥特曼，好不好？别废话了，赶快动手吧！小赛罗，快跑啊！现在想跑已经太晚了。小赛罗，快把你的奥特勋章交出来，不然就跟他们一样，把你关进笼子里，拉到怪兽星球做苦力。我们的奥特勋章都在仓库里，我可以带你们去拿，但是你们拿到以后要把我们全放了。没问题，只要你别耍花样，不然有你好看的。快上车！我现在就带你们去拿。怪兽大哥，我们已经到了哦。你这个臭小子，怎么把我们拉到奥特曼总部来了？这回完犊子了！各位大哥，放我们回家吧，我们以后再也不敢了。小赛罗，你太厉害了，我们以后再也不嫌弃你的宠物野猪了。赛罗，你别走啊！你再给我唱一首啊！贝利亚，你放过我吧！自从听了你唱的歌。我已经恶心了三天，吃不下饭了。赛罗为什么这么嫌弃贝利亚呢？原来就在昨天，奥特曼们都在过圣诞节，赛罗正开心的给小奥特曼们唱着歌。突然，贝利亚跑了过来。赛罗大兄弟，我一个人好孤单啊！我也想和你们一起过圣诞节。我刚学了一首新歌，让我给你们表演一下。天不下雨，天不刮风，天上有太阳。没不开口，没不说话，没心怎么想？有了太阳，来了月亮，要死晚上，过个什么日子才能放弃美的梦想？怎么样？你们是不是被我美妙的歌声给征服了？快给我一百个狗头奖励我一下！贝利亚，你唱的太难听了，我家的猪都唱的比你好听。这是我今年听过的最难听的歌，我要用我最帅的狗头砸扁你！真是不懂欣赏。这么好听的歌，竟然说难听，你们真是气死我了！我去找我的好兄弟拖雷基亚去，他肯定喜欢我唱的歌。拖拉机，今天是圣诞节，我给你唱首歌吧。你要是觉得好听，就把你的奶茶给我喝一口吧。三忙的混蛋脸，却来不到我身边。我对你太想念，太想念。那爱过的心，会在祈祷再见一面。我对你太想念，太想念。唱的什么破玩意？赶紧给我滚出去！我本来心情还挺好的，听了你的歌，我奶茶都喝不下去了。哎，怎么大家都不喜欢我唱的歌？真有那么难听吗？我还是和这个垃圾桶一起过圣诞节吧。突然感觉贝利亚落寞的样子，也挺可怜的。不就是唱歌难听点吗？他又没做错什么。大家给他送点小红心，安慰一下他吧。此时，赛罗一家人正好从这里经过。爸爸，你看，贝利亚一个人蹲在垃圾桶旁，都没人陪他过节，好可怜啊！小赛罗，你跟妈妈先回家去吧，我去安慰一下贝老黑。贝利亚，别难过了，我不嫌弃你，我陪你一起过节吧。赛罗兄弟，还是你够意思，大家都嫌弃我，只有你还想着来陪我。我决定要送你一首歌，来纪念一下我们的兄弟情。平安，祝你平安，让俺快乐围绕在你身边。贝老黑，你放过我吧，我要崩溃了，这不是人类的歌呀！赛博兄弟，别走啊，我再给你唱一首吧，我会好多歌呢。<笑>
是那夜空中最美的星星，照亮我一路前行。这是什么情况？赛罗竟然在给自己的分身唱歌，这到底是怎么回事？快戳戳小爱心，我们一起去看看。原来今天是赛罗的生日，一大早就把自己家装扮的漂漂亮亮的。桌子上还摆满了奥特曼爱吃的食物，这些大汉堡应该够奥特兄弟吃了吧？这些小汉堡和饮料，小奥特曼们应该都喜欢吧？吃完晚饭再吃这些水果，真是美滋滋！我还给小奥特曼们准备了好多游戏机给他们玩，他们应该会很高兴吧？到时大家还可以在这里唱歌跳舞，想想就开心啊！赛罗准备好一切，就给奥特曼们挨个打电话，通知他们准时来参加自己的生日派对。终于都通知完了，我先玩会手机，等会他们应该就到了。美好的一天马上就要开始了，可是等到天快黑了，也没有一个奥特曼过来，赛罗很难过。原来大家都不喜欢我了，这么晚了也没有一个人来，也没有人给我送鲜花，这么多好吃的也没人来吃，看来我只能自己一个人过生日了。我给自己唱一首生日歌吧，再召唤几个分身出来给自己伴舞，这个生日也算过得完整了。日快乐，我对自己说。蜡烛点了，寂寞凉了，生日快乐，泪也融了。我要谢谢你给的，你拿走的一切。赛罗，你什么时候回家过生日啊？我们在你家等了一下午了，你到底要不要过生日了？完了。我忘记告诉他们我搬新家了，怪不得一个人都没来。<笑>快跑啊！这个巨大奥特曼是哪里来的？可别被他踩扁了，不然就芭比 Q 了。怪兽哥哥，别跑啊！我是小戴拿啊！你们不是嫌我小不和我玩吗？这回我变大了，可以跟你们一起玩了。我们来玩奥特曼打怪兽的游戏，好不好？不要啊！这个游戏一点也不好玩。求求你放过我们吧，别再折磨我们了。<笑>好奇怪啊，小戴拿是怎么变成这个巨型戴拿的？大家赶快戳戳小爱心，我马上就告诉你。原来小戴拿放学回家，发现路边有几个怪兽正在玩游戏，于是就想和怪兽们一起玩。怪兽哥哥，你们好啊，我能和你们一起玩吗？去去去，一边去，我们没去抓你，你到自己送上门来了。不过本大爷今天心情好，不想抓你，赶紧闪一边去。哪里来的小屁孩？赶快走，我们才不和小孩子玩。等你长大了再说吧。哼，原来是嫌弃我是小孩子，那要怎么样才能快速长大呢？长大了就能和他们一起玩了。我有办法了，贝利亚叔叔肯定可以帮我。我现在就去找他，贝利亚叔叔，我想长大。你快把我变大吧！我要长大和怪兽哥哥一起玩。你这臭小子，想法还真奇葩。好吧，我就帮你一次。太好了，贝利亚叔叔，谢谢你！我要去找怪兽哥哥玩了。你们别跑啊！我是小戴拿啊，我已经长大了，可以和你们一起玩了。我们才不要和你玩，你这变得也太大了，吓死宝宝了！快别跟着我们了，马上要下雨了，我要回家收衣服了。真没意思，说我小孩不跟我玩，我变大了，你们又害怕我，大人的心思真的难以捉摸。贝利亚叔叔，你还是把我变回去吧。没想到我变大了，怪兽哥哥都害怕我，不敢跟我玩了。我还是回去找小迪迦和小赛罗玩吧。我这变来变去可是很消耗元气的呀，明天记得拿个大鸡腿来孝敬我，不然以后我可不帮你了。赛罗师傅不好了，你快别修马桶了。小赛罗被黑暗扎基抓走了，还让他给怪兽们洗臭脚。你快想办法救救他呀！太好了，小赛罗最近太调皮了，我都管不住他。正好让怪兽们教训一下他，省得他以后到处给我惹麻烦。赛罗师傅，你有没有搞错呀？那是怪兽大本营啊！怪兽要是一生气，把小赛罗给吃掉了，可怎么办啊？没事没事，也不看看小赛罗是谁的儿子。我要去买菜了，泽塔，你快回家吧。那可不行，泽塔，你抱着我干什么？快放我下来！赛罗师傅，小赛罗太危险了，你还是跟我一起去看看吧。小赛罗，这些怪兽已经三年没洗脚了，今天你就好好的给他们洗洗。晚饭之前，要是还没洗干净，就把你丢海里喂鲨鱼。我先去海里看看今天鲨鱼上班了没有。怪兽大哥，这样洗脚洗的太慢了
，我召唤几个小帮手一起来帮我洗好不好？好啊好啊。鲨鱼哥哥，帮我把这几个怪兽大哥的臭脚好好洗一下，他们已经三年没洗脚了。臭的自己都睡不着觉，妈呀！兄弟们快跑啊！这哪是洗脚啊，这是喂鲨鱼啊！再不跑就变成鲨鱼的玩餐了。小赛罗好棒，老爸给你一个大拇指。小赛罗你太牛了，我把鲜花都送给你。小赛罗，你没完成洗脚的工作，我很生气。现在惩罚你做一万个俯卧撑，必须在十分钟内做完。你们这几个家伙给我看住他，不准让他偷懒，我要去吃大汉堡了。怪兽大哥，你们想不想吃大汉堡啊？想啊想。那你们去把黑暗炸鸡关起来，我就请你们吃一个月的大汉堡，好不好？好啊好啊。你们这几个二货，怎么把老大关起来了？快放我出去！炸鸡老大，你这个小气鬼，自己去吃汉堡也不带我们去吃，我们不要你这个老大了，我们要跟着小赛罗去吃大汉堡。<笑>黑暗炸鸡，你被关在笼子里的样子好帅啊！我要给你拍点帅照，发到怪兽群里去，让你的小弟们都看看你的倒霉样子。小赛罗，你这个坑货，千万不要发到怪兽群里啊！我以后还怎么见人啊？大家快用狗头砸小赛罗，他是个坏蛋！<笑>赛罗哥哥，你去哪了？你不是说打完怪兽就回家的吗？这么晚了，怎么还不回家呢？你快出来吧，我和小赛罗好想你啊，妈妈。现在该怎么办啊？爸爸什么时候才能回家呀？我好想他呀。泽塔，你在家吗？是谁呀？这么晚还来我家？原来是隔离乔姐姐啊！有什么事吗？你师傅这么晚都没回家，不知道去哪里了。我好担心他。隔离乔姐姐别怕，赛罗师傅那么厉害，肯定会没事的。我现在就去帮你找。火焰战士，你在家吗？原来是格力乔啊！出什么事了吗？我找不到赛罗哥哥了，都这么晚了，他也没回家，我只能背着小赛罗来找你帮忙。格力乔，不要怕，赛罗是我的好朋友，肯定没人敢欺负他。我现在就带你们去找。就这样，火焰战士开车带着格力乔和小赛罗，穿越了整个城市，终于在一处垃圾桶旁找到了赛罗。可此时的赛罗已经被黑化了。他已经失去了光之能量。赛罗哥哥，你怎么了？我们找你找的好辛苦啊！你为什么不回家啊？爸爸，你怎么被黑化了？你身上的光都消失了，这可怎么办啊？今天的怪兽太强大了，我拼尽全力，终于把他们消灭了。可是我自己的能量也消耗完了，最后还是被他们给黑化了。我已经一点力气也没有了，勉强走到垃圾桶这里就再也走不动了。赛罗，你别怕，我们光之国有这么多奥特战士，大家都会来帮助你的。我现在就给奥特老王打电话，让他通知奥特兄弟们过来救援你。只要每人都给你一点光，你就能恢复成原来的样子了。随后，奥特老王带了一大群奥特曼赶了过来，大家集体给赛罗传输光之能量。经过大家不懈的努力，赛罗终于又恢复了光明形态。太好了，谢谢各位奥特兄弟的帮助，我现在感觉全身又充满了力量。小伙伴们，虽然打怪兽很辛苦，但是只要有你们的支持和鼓励，我和奥特兄弟们还是会一直保护地球的。小飞机，飞快点，快加速啊！<笑>游戏机真好玩。小赛罗，不好了，出大事了！你怎么还在这里玩游戏机啊？奥特小镇的奥特曼不知道中了什么魔法，全部都被定住了。你快跟我去看看。啊，发生什么事了？快带我去看看。爸爸妈妈，你们这是怎么了？是谁把你们变成这样的？克里加叔叔，你能听到我说话吗？泽塔叔叔，你这是中了什么魔法呀？奥特之王爷爷，你怎么也被定住了？你不是光之国最厉害的奥特曼吗？奥特小镇的奥特曼不知道什么原因，全部被定格住了，都保持着原有的动作，一动不动，仿佛时间停止了一样。一时间，小赛罗也不知所措，愣愣地站在原地。我们快给小赛罗传送点智慧能量，希望他能想出好的办法吧。小赛罗，你是小奥特曼里最聪明的，你快想想办法呀！现在就只能靠我们拯救他们了。完蛋了，他们都听不到我说话，真是太奇怪了。估计就是贝利亚干的。我现在就找他去。小迪迦，你留在这里，把小镇里的奥特曼全部都集中在一起，保护好他们，防止怪兽再次来袭击我们。我一定能找到解救他们的办法。就这样，小赛罗和小戴拿两人开始了分工合作。小戴拿扛着奥特叔叔们奋力奔跑着，一次又一次，累得气喘吁吁，终于把所有奥特战士都集中到了一起。小戴拿，你太棒了，我要给你一个大拇指。另一边，小赛罗也终于赶到了贝利亚的老巢。贝利亚
，奥特小镇的奥特曼全部都被定格住了，是不是你干的？胡说什么！我堂堂黑暗皇帝怎么会干这种下三滥的事情？我还没有无耻到这个地步，到底是哪个家伙干的？竟然想嫁祸给我，真是可恶！小赛罗，你别急，这是我刚发明的时空之门，让我用黑暗力量帮你看看到底是谁胆子这么大。原来是一只老鼠怪兽偷走了我的终极战斗仪，他带着战斗仪来到了奥特小镇，用战斗仪中的黑暗能量把所有奥特曼都定格在原地不能动弹。他最后去的地方是黑暗城堡。小赛博，快跟我走！这只老鼠怪胆大包天，竟敢偷走我的终极战斗仪去干坏事，看我怎么收拾他！贝利亚带着小赛罗来到了黑暗城堡，发现老鼠怪兽并不在这里，只有自己的终极战斗仪闪着光芒，正在旋转着吸收能量。不好！老鼠怪可能又去奥特小镇搞破坏了，我们得赶紧赶回去。贝利亚拿回自己的终极战斗仪，带着小赛罗朝奥特小镇飞去。此时，老鼠怪兽刚好抵达奥特小镇。哦呦呦，这不是小戴拿吗？没想到还有一个漏网之鱼，就你一个小屁孩，能保护得了这么多奥特曼吗？快点让开，我要吸收他们的光之能量，等一下再收拾你。休想，有我小戴拿在这里，谁也别想伤害这些奥特战士。就在这关键时刻。贝利亚带着小赛罗终于赶到了，可恶的老鼠怪，竟敢来奥特小镇捣乱，还敢偷走我的终极战斗仪，真是活得不耐烦了。不好，终极战斗仪怎么被他找到了？这下完蛋了！臭怪兽，接受我的惩罚吧！我要吸光你的黑暗能量，让你再也干不了坏事。就这样，贝利亚和小赛罗用他们的智慧和力量，拯救了奥特小镇的所有奥特曼。你喜欢这样勇敢聪明的小赛罗吗？我们下期再见。赛罗哥哥，我们就要这样离开了吗？是的，地球上的小伙伴说我们唱歌太难听了，要把我们都赶回光之国。没想到你们奥特曼唱歌这么难听，赶快滚出我们的村庄！我们这里不欢迎唱歌难听的奥特曼，你们就别赖在这里了，赶紧走吧。赛罗哥哥，既然大家都讨厌我们，那我们还是走吧。临走之前，我再给大家唱一首歌，就当做告别礼物吧。不知道大家还会不会给我送小红心和鲜花了？怎么大家都不再相信光了？不相信就算了，就让他们飞走吧。赛罗姐的太家太塔似风马，艾克斯和家，你们不要飞走呀！相信光的一起把他们留下。还是唱的这么难听，我给你打零分。唱完了就赶紧走吧。别浪费时间了，时间不早了，隔壁桥妹妹，我们出发吧！我现在只想赶紧离开这个伤心的地方。走吧，走吧，我去给大家找个交通工具。没想到奥特曼会以这样的方式离开。泽塔找了一架飞机，载着奥特曼们往光之国飞去。看来奥特曼这回是真的伤心了，也不知道他们还会不会再回来了。相信光的小伙伴们，开往光之国游乐园的大巴车马上就要出发了。还没上车的小伙伴，抓紧时间上车了。只要发送三朵小红花就可以上车了。今天光之国的奥特曼们都放假了，我就带他们来游乐园玩。光之国的游乐园真是太好玩了，有过山车、碰碰车，还有旋转木马，你想玩的这里都有。赛罗师傅，我想玩过山车，我长这么大从来没玩过呢。想玩可以，但是有一个条件，玩之前必须得唱一首歌，小伙伴们觉得你唱的好听，你才能玩。现在开始吧。英雄点燃宇宙的火，是太宗不知所，奥特英雄本色，而我其实不懂大地寒冬，光之大英雄，多费太多，何必加注代赛文和代码，杰克艾斯和盖亚，多雷吉亚红马太强，唱的不错，我给你打八十分，不愧是我赛罗的徒弟，现在可以去玩了，谢谢师傅，小伙伴们，我要去玩哦。赛罗哥哥，我要玩碰碰车，我都好几年没玩过碰碰车了，只是我好久没唱歌了，我怕自己唱的不好听，大家送点爱心能量，给我加加油吧！糟糕糟糕 ，Oh my god， 魔法怎么失灵啦？天空真的好大，蓝色的梦想我的家，小小丫头烦恼崩塌，再次翅膀带我出发。格力乔妹妹唱的太好听了。我给你打一百分，赶快去玩吧！谢谢赛罗哥哥，我太开心了。小伙伴们，快来跟我一起玩啊！赛兔子，我要玩卡丁车，我给你唱首我昨天刚学的歌。糟糕糟糕 ，Oh my god， 魔法怎么失灵了？天空真的好大，蓝色梦想真的假？帅帅死浪烦恼不怕，花花世界带着出发。
。天空真的好大，蓝色梦想真的假？帅帅死浪，烦恼不怕，花花世界带着出发。我唱的真是太好听了，我给自己打一百分。小伙伴们，你们觉得贝老黑唱的怎么样？要不要让他玩卡丁车呢？觉得难听就给他发三个狗头。